Assalamu alaikum, uh, my name is Ghadia Vahid and I secured 194 out of 200 marks in MDCAT. My second attempt thi. in the first attempt I got 159 marks out of 210. And my aggregate tha, oh, that was 85.6% and now my aggregate uh, with electives was 96.2%. Um, my FSC score was 1080 tha out of 1100 and I have done board FSC kiye. and my test was under Shaheed Zulfiqar Ali Bhutto Medical University. Um, daily routine was not fixed but in the academy mein hoti thi hamari, to I used to revise that. I used to that I did not leave it for the other days. I वक्त जो पढ़ते थे सब्जेक्ट को उसको मैं बुक से रीड आउट करती थी उसकी जो एमसीक्यूएबल पॉइंट्स होते थे उनको हाईलाइट कर लेती थी एंड देन जो सोर्स ऑफ प्रैक्टिस इनिशियल डेज में था वो मैं एकेडमी के टेस्ट्स को ही अपनी प्रैक्टिस सोर्स लेकर चलती थी um, प्रैक्टिस मैंने बहुत ज्यादा की है मतलब आई सॉल्व लाइक 53 एफएलपीज इस पूरे टाइम पीरियड में और प्रैक्टिस सोर्सेज मैंने डिफरेंट एकेडमीज की बुक्स भी यूज की हैं और मैंने लास्ट डेज में आकर टॉप ग्रेड भी ज्वाइन की थी उससे भी मैंने प्रैक्टिस काफी यूज यूजफुल प्लेटफार्म है वहां से भी मैंने प्रैक्टिस की थी एंड पास पेपर्स भी मैंने अपने प्रैक्टिस सोर्स में शामिल किए हुए थे ओके एफएससी और एमडी कार्ड दोनों को लेकर चलने का ये तरीका है दैट इन सेकंड ईयर व्हेन यू आर प्रिपेयरिंग फॉर योर एग्जाम so, आप उस एफएससी जब पढ़ रहे हो सेकंड ईयर की तो उसको इस तरह पढ़ो कि वो आपको कांसेप्चुअली भी हो जाए ताकि आप जो एमडी कैट में आने वाले एमसीक्यूज है ना आप वो कवर कर लो इट्स बेटर दैट यू जॉइन एन अर्ली एकेडमी सेशन इफ नॉट देन इट्स आल्सो ओके आप पहले उसको सही तरह रीड आउट करो चीजों को अपने बोर्ड एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और एमडी कैट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और जब व्हेन यू आर डन विद सेकंड ईयर Exams हो जाते हैं आपके तो उसके बाद आप first year पे move on कर लें और फिर second year को revise कर लें इन पे आके अच्छा English is very vital for MDCAT और English में मैं ये करती थी कि lecture लेती थी you can find any lectures online वगैरह लेकिन मैं अपने academy के lectures लेती थी उसके बाद जो books मिल जाती हैं different आपको English के लिए वहाँ पे rules लिखे हुए होते हैं so I used to go through the rules and then उसके बाद मैं practice करती थी English में ये है कि आप जितने मर्जी rules याद कर लेते हैं आप सब कुछ देख लेते हैं note down कर लेते हैं लेकिन जब तक आप उसको apply नहीं करेंगे ना तो आपकी English को भी set नहीं हो सकेगी तो rules को retain नहीं रख सकता बंदा जब तक आप उसको apply ना करें तो rules को याद करें और फिर उसकी maximum practice करें अच्छा students ये जो academy join करने की चीज होती है it is very subjective और if you feel like you are lacking concept, then you join the academy. If you feel that 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 you join that you feel that you feel concept you feel that 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 you feel you feel that 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 you um, academy में ये है कि बंदे की evaluation हो जाती है और यही एक फायदा होता है because वहाँ पे tests भी होते हैं फिर उनकी discussion होती है तो ये एक plus point होता है and I would uh, prefer an online platform rather than a physical platform because physically आप जब जाते हो तो आपका time और energy दोनों बहुत ज़्यादा लग जाता है तो online platform का बहुत फायदा है कि you save time and your energy so organic chemistry is not that difficult. Organic is ये है कि वो बच्चों को इसलिए थोड़ी सी problem उसमें लगती है because बच्चे उसमें भी cramming कर रहे होते हैं. तो organic chemistry का ये है कि आप लिखकर उसको याद करें. आपको concept होना चाहिए कि अगर ये initial चीज़ हम ले रहे हैं तो इसका product क्या होगा? Initially इतने carbons हैं तो finally product में कितने carbons होंगे? और आपको जो याद होनी चाहिए वो reaction conditions हैं. तो ऑर्गेनिक आपकी यूं हो जाती है कवर नॉमेनक्लेचर पे भी फोकस किया करें और जो सारे रिएक्शंस बुक में लिखे हुए हैं उनका इनिशियल फाइनल प्रोडक्ट एंड द कंडीशंस फॉर द रिएक्शंस ये आपको चीजें पता होनी चाहिए तो आपकी ऑर्गेनिक आराम से कवर हो जाती है एंड उसके लिए प्रैक्टिस भी आप कर लें साथ-साथ फिजिक्स न्यूमेरिकल्स में काफी बच्चों को सुना हुआ है कि दे लुक फॉर अ शॉर्टकट के कोई शॉर्टकट मेथड मिल जाए कि हमारे न्यूमेरिकल सॉल्व हो तो ऐसा कभी नहीं होता फिजिक्स में फिजिक्स में आपको कांसेप्ट लेना होता है पहले फिर आपको उन चीजों का उस टॉपिक से रिलेटेड फार्मूलास आपको पता होने चाहिए फिर उन फार्मूलास की जो एप्लीकेशन है ना वो प्रैक्टिस से होती है 
देर इज़ नो ईजी वे यू हैव टू मेक इट ईजी तो हम जितनी प्रैक्टिस करेंगे आपके लिए उतना आसान होता रहेगा आपको जल्दी आप कर लिया करेंगे टाइम मैनेजमेंट आपको आ जाएगी इट्स बेटर कि आप प्रैक्टिस करते हुए साथ एक टाइमर सेट कर लें और फिर उस टाइमर को लेकर चलें अपनी प्रैक्टिस करते हुए और देखें कि आपकी स्पीड क्या है अच्छा गैप ईयर में मोटिवेशन का काफ़ी प्रॉब्लम रहता है बट बच्चा पढ़ लेता है इट्स मतलब इतना टाइम होता है आपके पास यू कैन ईजीली स्टडी एंड कवर ईच एंड एवरी थिंग एंड आप उसको रिटेन भी कर सकते हो लेकिन मेन चीज़ ही मोटिवेशन है तो मोटिवेशनल सोर्स सबका अपना होता है इट इज़ सब्जेक्टिव आपके पेरेंट्स आपके लिए सोर्स ऑफ मोटिवेशन हो सकते हैं अगर आप इस करियर के लिए बहुत पैशनेट हैं तो वो आपके लिए एक सोर्स ऑफ मोटिवेशन हो सकता है इफ़ यू हैव ड्रीम कॉलेज तो वो आपके लिए सोर्स ऑफ मोटिवेशन हो सकता है ये बात एक तो और uh, दूसरी बात के हम वी लूज़ होप तो अपने आप पर यकीन रखें अल्लाह ताला पर यकीन रखें उनसे बहुत दुआ मांगें अपने पेरेंट्स से कहेंगे आपके लिए दुआ करें और अपने आप को रोज़ बताएं दैट यू कैन डू इट हम अपने आप से बात करना छोड़ देते हैं वी लूज़ आर सेल्फ्स तो ये होता है कि इफ़ यू आर डन विद प्रपरेशन और रात को आप लेट रहे हैं तो ये अपने दिमाग को ये सिग्नल रोज़ भेजेंगे दैट आई कैन डू दिस आई कैन डू दिस और ट्रस्ट मी इससे बहुत सुकून मिलता है बंदे को और आपको होप मिलती है कि यस आई कैन बाकी यही कि डोंट लिसन टू एनी वन और रूमर्स पे ध्यान ना दें जो आप कर रहे हैं उसको करते रहें कंसिस्टेंटली वर्क हार्ड एंड कीप ऑन वर्किंग हार्ड तो इन आप सबको जो है कामयाबी मिलेगी